ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റിൻസ് ഓട്ടോ ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് മൾട്ടി ഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാരിന്റെ പുറത്ത് എസ് ഐ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി എസ് ഐ സീറോ ഡബ്ല്യു ട്വന്റി എസ് ഐ ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി എസ് ഐ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാണാം എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ഐ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഈ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പറുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണം പറയും ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി എന്നതിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിൻഡർ എന്നാണ് ഇത് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാം എന്നാൽ എന്താണ് ഫൈവ് എന്താണ് തേർട്ടി ഈ ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം വിൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത സമയത്ത് തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഫൈവും ചൂടായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി തേർട്ടിയും ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ എസ് ഐ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്താലും ചൂടാകും തോറും ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അതിന് മുന്നേ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഏതൊരു ദ്രാവകത്തിനും ഒഴുകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്നാണ് വിസ്കോസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും തേനും ഒഴിക്കുക നമുക്ക് കാണാം വെള്ളം തേനിന് ഉപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് തേനിന് ഉപേക്ഷിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ദ്രാവകത്തിനും വിസ്കോസിറ്റി കുറയും തോറും ഒഴുകാനുള്ള പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് കൂടും ഇത് തന്നെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ആണ് വിസ്കോമീറ്റർ ഈ വിസ്കോമീറ്ററിലൂടെയാണ് ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡും കടത്തിവിട്ട് അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നിർണയിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ എന്തിനാണ് മൾട്ടിഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടി ഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിലിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ പോലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കട്ടയാവുകയും അതുവഴി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ സംബന്ധമുള്ള ഓയിൽ എഞ്ചിനിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വളരെയധികം സമയം വേണ്ടിവരും ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എഞ്ചിന്റെ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓയിൽ ചെല്ലാതെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തേയ്മാനം വന്ന് എഞ്ചിന്റെ ലൈഫ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി വേണ്ടിയിരുന്നത് എഞ്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതായത് തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കണ്ടീഷൻ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ അതായത് തിന്നായിട്ടുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിന്റെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്താനുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് ഇതും തീർന്നില്ല ഇനി എഞ്ചിൻ ചൂടായി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിലെ ക്ലിയറൻസിന് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയുള്ള ഓയിലും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഓയിലും വേണം ഇതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എഞ്ചിനീയുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് വാഹനം ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ തണുപ്പുള്ള ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഫൈവും അതായത് താരതമ്യന് തിന്നായിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിലും ഇനി എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി തേർട്ടിയിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഓയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിൽ ആക്കി
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ സെമി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ കൺവെൻഷണൽ ഓയിൽ ഇതിൽ ഏത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഗുണങ്ങൾ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മൾട്ടിഗ്രേഡ് ഓയിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിസ്കോസിറ്റി നമ്പർ ഒരേ ഓയിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാനുഫാക്ചർ പറയുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ ഗ്രേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവർ പറയുന്ന കാലയളവിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ മസ്റ്റായിട്ട് അതായത് നിർബന്ധമായും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിന് ലൈഫും കൂടും മൈലേജും കൂടും ബാക്കി നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് മൾട്ടിഗ്രേഡ് ഓയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി സിന്തറ്റിക്കും ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക്കും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാണാം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല